हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान ऑन पेरिटोनाइटिस आज हम पेरिटोनाइटिस का एन सी पी यहाँ तैयार करेंगे इसके लिए हम यहाँ डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप को यूज करेंगे जैसे कि नर्सिंग असमेंट नर्सिंग डायग्नोसिस गोल इंटरवेंसन एवेल्यूशन तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एन सी पी है तो आइए देखते हैं एन सी पी ऑन पेरिटोनाइटिस नर्सिंग केयर प्लान ऑन पेरिटोनाइटिस फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग केयर प्लान इज नर्सिंग असेसमेंट तो यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेप देखते हैं नर्सिस नर्सिंग असेसमेंट में असेस फॉर एबडोमल डिस्टेंसन एंड टेंडरनेस गार्डनिंग रिबाउंड टेंडरनेस एंड हाइपो एक्टिव और एबसेंस बॉबल साउंड टू डिटरमाइन डिटरमाइन बॉबल फंक्शंस एंड ऑब्जर्व साइन ऑफ शॉक टेकिकार्डिया हाइपो टेंसन नेक्स्ट मॉनिटर वाइटल साइन ए बी जी लेवल सी बी सी सी बी सी लेवल इलेक्ट्रोलाइट्स तो ये हमने यहाँ पर नर्सिंग असेसमेंट किया On the basis of uh, nursing assessment, we may care uh, nursing diagnosis for peritonitis. This is a second step of nursing process. Nursing diagnosis. यहाँ पर हम first देखते हैं acute pain related to peritoneal inflammation means uh, पेरिटोनियल कैविटी में इन्फ्लामेशन है तो इससे पेशेंट को हल्का पेन हो रहा है तो ये हमारा फर्स्ट डायग्नोसिस है यहाँ पर गोलों का टू रिलीफ पेन मीन्स हमको पेशेंट का पेन से रिलीफ करना है मीन्स पेशेंट कंफर्ट हो ऐसे इंटरवेंशन हमको यूज करना है तो इसके लिए हम जो इंटरवेंशन लेंगे वो देखते हैं फर्स्ट Place the patient in semi-fowler's position before surgery to enable less painful breathing. Means patient को हम semi-fowler's position provide कराएंगे जिससे कि वो आसानी से respiration ले सके और उसको सांस लेने में कठिनाई नहीं हो और कुछ अच्छा महसूस हो. ये तो फर्स्ट इंटरवेंशन नेक्स्ट देखते हैं आफ्टर सर्जरी प्लेस द पेशेंट इन फाउलर्स पोजिशन टू प्रमोट ड्रेनेज बाय ग्रेविटी नेक्स्ट प्रोवाइड एनालिस एज प्रेस्क्राइब ये था इंटरवेंशन टू डिक्रीज द पेन तो एवेल्यूशन इसका होगा आफ्टर दीज इंटरवेंशन वी फाइंड एयर मिनिमम एनालिस नीडेड एबडोमन सॉफ्ट नो टेंडर एंड नो डिस्टेंसन नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर सेकेंड डेफिशियंट फ्लूड वॉल्यूम रिलेटेड टू वॉमिटिंग एंड इंटर स्टीशियल फ्लूड शिफ्ट एयर सेकेंड डायग्नोसिस डेफिशियंट फ्लूड वॉल्यूम रिलेटेड टू वॉमिटिंग एंड इंटरस्टीशियल फ्लूड शिफ्ट इसका यहाँ पर गोल होगा टू मेनटेन फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट वॉल्यूम को मेंटेन करना नेक्स्ट इंटरवेंशन कीप द पेशेंट एन पी ओ रिड्यूज पेरिस्टालसिस टू रिड्यूज पेरिस्टालसिस इस पेशेंट को हमको नील पर और अली रखना है नेक्स्ट सेकेंड प्रोवाइड आई वी फ्लूड्स टू एस्टेब्लिश एडुकेट फ्लूड इनटेक एंड प्रोमोट एडुकेट यूरिन आउटपुट एज प्रेस्क्राइब नेक्स्ट रिकॉर्ड इनटेक एंड आउटपुट नेक्स्ट मिनिमाइज नोसिया वोमिटिंग डिस्टेंसन बाई यूज ऑफ एन जी सक्सन एंटीमेटिक्स नेक्स्ट मोनिटर्स साइन ऑफ हाइपोवोलीमिया ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन ऑलिग्यूरिया डिमनिस्ट स्किन टर्कर तो ये हमको सारा चीज़ मोनिटर करना है कि पेशेंट का फ्लूड डेफिशियंट तो नहीं है तो ये इंटरवेंसन हम यूज करेंगे टू मेनटेन फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस और इसका एवेल्यूशन हम चेक करेंगे आफ्टर द प्रोवाइडिंग दीज इंटरवेंशन यू फाइंड एयर द एवेल्यूशन ऑफ दिस डायग्नोसिस 
बैलेंस इंटेक एंड आउटपुट नो एविडेंस ऑफ डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस आफ्टर दीज इंटरवेंस वी फाइंड एयर द पेशेंट फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज नॉर्मल एंड फ्लूड वॉल्यूम ऑल्सो नॉर्मल एंड बैलेंस ऑफ इंटेक एंड आउटपुट नो एविडेंस ऑफ डिहाइड्रेशन इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस तो ये था हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर सेकेंड नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर थर्ड नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर थर्ड इम्बेलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू जी आई सिम्टोमेटोलॉजी मीन्स ड्यू टू पेरिटोनाइटिस पेरिटोनियल इन्फ्लामेशन देर इज चेंजेज इन जी आई सिम्टोमेटोलॉजी एंड देर इज इम्बेलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट दर ओवर गोल इज अचीविंग एडिकुएट न्यूट्रिशन फॉर द पेशेंट इसके लिए हम कौन कौन से इंटरवेंशन यूज करते हैं देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट इंटरवेंशन एडमिस्टर टी पी एन एज ऑर्डर्ड मीन्स टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन यूज करना है मीन्स हमको जी आई ट्रैक्ट को रेस्ट देना है इसलिए हमको मुँह से कुछ भी नहीं पेशेंट को देना है हमको टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन मीन्स बी गिव द फूड और फ्लूड्स आउट साइड द एलिमेंट्री ट्रैक्ट नेक्स्ट रिड्यूज पेरेंटल फ्लूड्स and give oral fluids as uh, fluids per order when the following occur temperature and pulse return to normal ab uh, abdomen become soft peristalsis on return platelets is passed uh, means hum patient ko uh, food bhi de sakte hain oral orally jab humko kuch symptoms uh, is tarah ke aise ho ki uska jo gi symptomatology hai wo normal hai jaise ki टैम पेशेंट का टेम्परेचर और पल्स नॉर्मल है मीन्स यहाँ पर कुछ इन्फेक्शन रिड्यूस हुआ है पेरिटोनियल कैविटी का नेक्स्ट एबडोमन बिकम सॉफ्ट मीन्स जो एबडोमन टेंडरनेस था रिबाउंड था वो अब सॉफ्ट हुआ है पेरिस्टालसिस साउंड रिटर्न नॉर्मल मीन्स नॉर्मल जी आई ट्रैक्ट पेरिस्टालसिस साउंड एंड फ्लैटस इज पास्ट मीन्स जो पेशेंट का स्टूल पासिंग है वो भी नॉर्मल पैटर्न पर है तो इन कंडीशंस में हम पेशेंट को फूड दे सकते हैं बाई माउथ नेक्स्ट आफ्टर दीज इंटरवेंशंस वी फाइंड देयर द एवेल्यूशन ऑफ दिस पेशेंट इम्बेलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट बॉबल साउंड प्रेजेंट एंड टॉलेटिंग सॉफ्ट डाइट ना वो पेशेंट बॉबल साउंड नॉर्मल पेरिस्टालसिस एंड टॉयलेट सॉफ्ट डाइट मीन्स अब पेशेंट मुँह से ले रहा है खाना जो हम पहले टी पे थे अब उसको हम फूड बाई माउथ दे सकते हैं क्योंकि अब पेशेंट की नॉर्मल कंडीशन है और पेशेंट अच्छा फील कर रहा है तो ये था नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर थर्ड एम्बेलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट तो फ्रेंड्स आज हमने वीडियो में एन सी पी ऑन पेरेटोनाइटिस या नर्सिंग केयर प्लान ऑन पेरेटोनाइटिस को पढ़ा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नर्सिंग केयर प्लान अब जी आई सिस्टम आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपनी लाइक्स कमेंट जरूर भेजेगा एंड शेयर दिस एन सी पी वीडियो विद यवर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग पायल एंड प्रेस वेल आइकॉन ऑल्सो थैंक यू